குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கூலும்ஸ்லா அப்புறம் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரீடரில் வந்து பேஜஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸில் கூலும்ஸ் லா அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் வைஸ் ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் நம்ம அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கூலும் யாருன்றத கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இவர் தான் சார்ஸ் கூலும் இவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு இன்ஜினியர் இவர் வந்து ஃபிக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உராய்வு விசை அதை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அது தவிர வந்து மேக்னடிசம் இந்த மேக்னடிசமில் வந்து நீங்கள் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் நிலை மின்னியர்லையும் ரெண்டு சார்ஜஸ் மின்னூட்டங்கள் அதாவது இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸை பற்றி எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சார் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண அந்த அப்பாரட்டஸ் தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த டார்ஷ் அண்ட் பேலன்ஸ் முறுக்க தராசு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்ஷ் அண்ட் பேலன்ஸில் சார்ஜஸ் வந்து இது தான் இதெல்லாம் தான் சார்ஜஸ் இந்த இந்த ஸ்பியர்ஸில் வந்து சார்ஜஸ் இன்ட்யூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி இந்த டார்ஷ் அண்ட் பேலன்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜஸ் இருக்குது இந்த சார்ஜஸ்க்குள்ளே இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணும் அது விலக்கு விசையை ஏற்படுத்தும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது எதிர் மின்னூட்டங்கள்னால் அட்ராக்ட் பண்ணும் கவர்ச்சி விசையில் செயல்படும் அதை பற்றிலாம் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபோர்ஸ்னுடைய மதிப்பு எவ்வளோ அது மாறுதுன்றதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அதை அவர் யூஸ் பண்ணார் இதை தவிர வந்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு ஸோ அந்த ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜி இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா வந்து புவி தொழில்நுட்ப பொறியியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து முன்னோடியாக இருந்திருக்கார் பயணியராக இருந்திருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய அவர் வந்து இன்ஜினியரிங்லேயும் சயின்ஸ்லேயும் எஃபர்ட் கொடுத்ததுனால அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஐஃபில் டவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு லேண்ட்மார்க் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நேம்ஸ் வந்து அதில் பொறிச்சிருக்காங்க என்கிரேவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் பேர்லாம் அதில் ஒரு பேர் வந்து சார்ஸ் குழுமோட பேர் இருக்குன்றது ஒரு மிகப்பெரிய அவருக்கு ஹானர் அது அதை தவிர சயின்ஸ் எப்போவுமே வந்து மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட்டை ஹானர் பண்ணும் நியூட்டன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நியூட்டனுடைய நேமை வந்து ஹானர் பண்ணுறதுக்காக ஃபோர்ஸ்னுடைய யூனிட்டே வந்து நியூட்டன் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் வந்து சி அப்படின்னு ஒரு யூனிட் உண்டு சின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கூலும் அது வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட யூனிட் எப்படி நம்ம மாசுக்கு கிலோகிராம் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜுக்கு இனிமேல் நம்ம யூனிட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூலும் அதாவது சின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உள்ள போனோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது பேசிக்கலி வந்து கூலும் விதியினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கூலும் ஸ்லாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு தரம் படித்து காட்டிடுறேன் கூலும் ஸ்லா ஸ்டேட்ஸ் தட் தி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ரெண்டு சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சார்ஜஸோட மேக்னிடியூட் இப்போ டூ மைக்ரோ கோலும் த்ரீ மைக்ரோ கோலும் அந்த மேக்னிடியூட மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் இன்டு கியூ டூன்னு இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதே சமயத்தில் த சேம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிடி இந்த டூ சார்ஜஸ் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு ஸ்கொயர் என்னவோ அந்த ஸ்கொயருக்கு இன்வர்ஸாக அதாவது எதிர் தகவலை அந்த தொலைவுனுடைய இரு இருமடிக்கு இருக்கு இது என்னங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் முதல்ல புரிஞ்சுப்போம் அந்த ஃபார்முலா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதும்போது மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதணும்னா ப்ரொபோர்ஷனல் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஈக்குவல் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் இல்லையா கே ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே என் டூ இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ தான் இந்த சார்ஜஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ ஒன் கியூ டூ ரெண்டு அதனுடைய ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை இன்வர்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயர் தொலைவுனுடைய இருமடிக்கு ஸோ இதுதான் அந்த கூலும்
சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுத்துப்போம் ஒரு டூ மைக்ரோ குரோம் சாரும் சார்ஜும் த்ரீ மைக்ரோ குரோம் சார்ஜும் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ன்னு வச்சுப்போமே ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த சார்ஜ் இதை ரிப்பல் பண்ணும் இந்த சார்ஜும் இதை ரிப்பல் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூவை நம்ம எஃப்னு வச்சுப்போம் அசியூம் பண்ணிப்போம் இப்போது ரெண்டாவது சுச்சுவேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த விசையினுடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் மாறலை ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் ஆனால் அந்த சார்ஜோட வேல்யூ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சார்ஜ் வந்து நாலு மடங்கு ஆகி அதாவது எயிட் மைக்ரோ குலம் ஆயிருக்கு டூங்கிறது எயிட் ஆயிருக்கு சரிங்களா அதே போல் செகண்ட் சார்ஜ் வந்து த்ரீங்கிறது பாருங்கள் த்ரீங்கிறது என்ன இருக்குது இப்போ நாலு மடங்கு ஆகி டுவெல் ஆயிருக்கு இப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாறும் இல்லையா அந்த சார்ஜோட ப்ராடக்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கு ஸோ சார்ஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜும் ஃபோர் டைம்ஸாக இருக்குது செகண்ட் சார்ஜும் ஃபோர் டைம்ஸாக இருக்குது ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இல்லையா அதனால் அந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆயிருக்கு ஓகே இது புரிஞ்சுதா இப்போ இன்னொரு சுச்சுவேஷன் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க சார்ஜ் வந்து எயிட் மைக்ரோ கோலும் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் செகண்ட் சார்ஜ் டுவெல் மைக்ரோ ஸோ போ மைக்ரோ கோலும் போன இதில் இருந்த அதே சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டருங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆக்கியாச்சு இப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷன் ஸோ உங்களால் ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா ஸோ பாருங்கள் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ மடங்கு ஆயிருக்கு ரெண்டு மடங்கு ஆயிருக்கு டூ டைம்ஸ் ஆயிருக்கு ஒன்ல இருந்து டூ இல்லையா டூ டைம்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கு பாருங்க ஆர் வந்து இங்கே இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அப்போ ஆரை ஸ்கொயர் பண்றீங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ மடங்கு ஆயிருக்கு டூ டைம்ஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ டூ ஆர் ஆயிடுச்சு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் டூ ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகுமா ஸோ டூ ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டீங்கன்னா அந்த டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் கீழே அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர்னு வந்துடுது ஒரு நாலுன்ற ஃபேக்டர் கீழே எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்ந்துருது ஸோ முதல்ல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் இந்த எயிட் அண்டு டுவெல் ஒன் சென்டிமீட்டரில் பதினாறு எஃப் இப்போ நாலால் டிவைட் பண்ணுங்க நாலு மடங்கு குறையுது அதாவது ஒன் ஃபோர்த் ஆகிடுது ஸோ சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் இஸ் ஃபோரு ஃபோர் எஃப் ஸோ ஃபோர் எஃப் வில் பி த ஃபோர்ஸ் அதாவது முதல்ல இருந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் செகண்ட் சுச்சுவேஷனில் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஆகிடுது தேர்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸில் இருக்கிறது நாலு மடங்கு ஒன் ஃபோர்த் ஆகி இப்போ வந்து ஃபோர் எஃப் ஆம் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆனால் ஃபோர்ஸ் வந்து நாலு மடங்காக குறையுது ஸோ ஏன்னா வந்து ஸ்கொயரில் இருக்கு அண்ட் இன்வர்ஸாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்ப்போம் ரைட் அடுத்த ஸ்லைட் பண்ணலாமா இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோடு சேர்ந்து செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஏன்னா ரெண்டும் ரொம்ப ரிலேட்டட் தான் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த சார்ஜ் கியூ டூ இப்போ இந்த டயக்ராமில் கியூ டூ இருக்கு எக்ஸைட்டட் பை த சார்ஜ் கியூ ஒன் இந்த கியூ ஒன் ரெண்டுமே ப்ளஸ் திஸ் ஆல்வேஸ் லைஸ் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த டூ சார்ஜஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த கியூ ஒன் கியூ டூவை ஜாயின் பண்ணுற லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த லைனை ஒட்டி அதே டைரக்ஷனில் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம டயக்ராமில் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் இந்த எஃப் டூ ஒன்ங்கிற ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ இதில் எஃப் டூ ஒன்ங்கிறது எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னா என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த செகண்ட் சார்ஜ் கியூ டூ விச் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த ஃபஸ்ட் சார்ஜ் ஸோ முதல் மின்னூட்டம் வந்து ரெண்டாவது மின்னூட்டத்தின் மேலே என்ன விசையை கொடுக்கும் ஃபோர்ஸை எக்ஸாட் பண்ணுங்கிறது தான் எஃப் டூ ஒன் ஸோ இப்போ இந்த எஃப் டூ ஒன் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அதாவது விசை வெக்டர் இல்லையா ஸோ இப்போ வெக்டர்னால் எப்படி எழுதணும் நம்ம எஃப் டூ ஒன் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டூ கே இன்டூ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த எண்பதிப்பு மேக்னிடியூட் ஃபார்மட்டு இது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இந்த ஆர் ஒன் டூனு போட்டிருக
இது நீங்க டிஸ்டன்ஸ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவோட இந்த வேல்யூவோட அது மல்டிப்ளை ஆகுன்றதுனால தான் யூனிட் வெக்டர் எடுத்துருக்கோம் ஓரளவு வெக்டர் அப்ப யூனிட் வெக்டர்னுடைய என்பது இப்ப மேக்னிடியூட் என்னவா இருக்கும் ஒன்னு ஸோ ஒன்னால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மேக்னிடியூட்லயும் எந்த வேரியேஷனும் இருக்காது சரி இந்த யூனிட் வெக்டர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு டயக்ராம் பார்ப்போம் சரி இந்த படத்துல இதுதான் கியூ ஒன் இது வந்து கியூ டூ கியூ ஒன் வந்து கியூ டூ மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணுது எஃப் டூ ஒன் இதுதான் டைரக்ஷன் சரிங்களா இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆர் ஒன் டூ நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஆர் ஒன் டூங்கிறது யூனிட் வெக்டர்னா என்ன சப்போஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர்னு வச்சுப்போமே சிக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு ஆறு மீட்டரா கூட இருந்துட்டு போகுது இதை நம்ம ஈக்குவலாக ஆறு டிவிஷனாக பிரிப்போம் பாருங்க இது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு டிவிஷனாக பிரிக்கிறோம் இப்போ ஆறு டிவிஷனில் ஒரு ஒரு டிவிஷனும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஒன் ஒன் மீட்டர் அல்லது ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய லென்த் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு வெக்டருக்கு பேர் தான் யூனிட் வெக்டர்னு பேர் அதாவது ஓரளவு வெக்டர் அப்போ நீங்கள் இந்த ஓரளவு வெக்டனுடைய டைரக்ஷன் வந்து எஃப் டூ ஒன் உடைய டைரக்ஷனை குறிக்குது அதனுடைய மேக்னிடியூடு ஒன்றுங்கிறதுனால பெருக்கும் போது இந்த இது ஒரிஜினல் ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மேக்னிடியூடை சேஞ்ச் பண்ணாது சரி இது செகண்ட் பாயிண்ட் செவன்த் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தோம்னா செவன்த் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இட் ஒபேஸ் அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒபேஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் எவ்ரி ஆக்ஷன் அதாவது எவ்ரி ஃபோர்ஸ் As an equal and opposite reaction. இது தான் அந்த லா இது எப்படின்றது இந்த இடத்துல பார்ப்போம் இப்போ எஃப் ஒன் கியூ ஒன் வந்து கியூ டூ மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணிச்சு எஃப் டூ ஒன் அதே மாதிரி கியூ டூவும் என்ன பண்ணும் கியூ டூவும் கியூ ஒன் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸைட் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸை அதாவது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை ஒன் ஓகே கிவன் பை டூ ரெண்டாவது சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் டூ ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இதனுடைய டைரக்ஷன் பாருங்க இது இதை ரெப்பல் பண்ணுறதுனால எப்படி இருக்கா இதனுடைய மேக்னிடியூட் அதாவது எண்பது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே ஃபார்முலாவில் வர இதே தான் வரும் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆனால் இது மட்டும் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் டூ ஒன்னு போடணும் ஆர் டூ ஒன் கேப்னு போடணும் ஆர் டூ ஒன் கேப் ஸோ இந்த ஆர் டூ ஒன் கேப்ன்றது என்னது இதுவும் ஒரு யூனிட் வெக்டர் தான் இதனுடைய வேல்யூவும் ஒன்று தான் ஸோ பெருக்கும் போது வேல்யூவில் மாத்த மாறுதல் ஏற்படாது டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டாவது சார்ஜ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் டைரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது எஃப் ஒன் டூவோட டைரக்ஷன் அப்போ நீங்கள் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் டூ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஒன் டூ வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஒன் டூ எஃப் டூ ஒன் சாரி எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னு வரும் வெக்டர் மேலே சேம் போடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக நியூட்டன் மூணு தேர்டு லா தான் இதுதான் இல்லையா ஸோ நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது எவ்ரி ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு விசைக்கும் அதற்கு சமமானதும் எதிர் திசையிலும் உள்ளதுமான இன்னொரு விசை உண்டு ஸோ அது செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி செவன்த் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா சரிங்க அடுத்த தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டி போகலாம் ஸோ தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சின்ன ஒரு டீசர் மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷன் பார்ப்போம் How strong is the force between two 1 coulomb charges kept 1 cm from each other? Two charges, we have to say coulomb is the charge of a unit. We have to say two charges, 1 coulomb is the unit charge. Two charges, two plus, two plus, two plus, two plus, two minus. We have to say distance between two plus, one cm. We have to say distance between two plus, இதுக்கு இதுக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ் அல்லது கூலும் விசை அப்படின்னு பேர் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் மைல்ட்லி ஸ்ட்ராங் அதாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மீடியமாக இருக்குன்றது தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸாக இருக்குமா நல்ல வலிமை மிக்க விசையாக இருக்குமா வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா அதாவது மிகவும் வலிமை மிக்க விசையாக இருக்குமா அப்படின்றது தான் கேள்வி கெஸ் பண்ண முடியுதா ரெண்டு ஒன் கூலும் சார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்க ஒரு நூறு கிலோகிராம் பைட் எவ்வளோ விசையை செலுத்துமோ அந்த அளவுக்கு இரு
அந்த அளவுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நியூட்டனுங்கிறது ஃபோர்ஸோட யூனிட் அதாவது ஒன்பதுன்னு எழுதிட்டு பதிமூணு ஜீரோஸ் எழுதணும் ஸோ நைன் ஃபாலோட் பை தேர்ட்டீன் ஜீரோஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த நியூட்டனுங்கிற யூனிட் ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த மாதிரினா நமக்கு புரியாது இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பது ட்ரில்லியன் கிலோகிராம் அதாவது ஒன்பது ட்ரில்லியன்னாலும் நமக்கு புரியாது நைன் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அதாவது தொள்ளாயிரம் கோடி கிலோகிராம் தொள்ளாயிரம் கோடி கிலோகிராம் வெயிட் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பெரிய ஷிப்னு வச்சுங்க ரொம்ப பெரிய ஷிப்னு வச்சுங்க அதனுடைய வெயிட் வந்து தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் தொள்ளாயிரம் கோடி கிலோகிராம் ஸோ அந்த தொள்ளாயிரம் கோடி கிலோகிராம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை தர மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை அது கொடுக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இந்த ரெண்டு ஒன் கூலும் சார்ஜஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் அவ்வளோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபோர்ஸாக இருக்கும் இப்போ இதனுடைய நம்ம மேக்னிடியூட் இதனுடைய சைஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஒரு ஆப்பிரிக்க எலஃபண்ட் ஆப்பிரிக்கன் எலஃபண்ட் வந்து ஆவரேஜாக அதனுடைய வெயிட் வந்து ஆறாயிரம் கிலோகிராம் ஒரு எலஃபண்ட்டோட வெயிட் இப்போ இந்த மாதிரி எத்தனை எலஃபண்ட் சேர்ந்ததுன்னா இந்த நைன் ட்ரில்லியன் கிலோகிராமுக்கு ஈக்குவல் அதாவது இந்த இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி எலஃபண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு எலஃபண்ட்டே அவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி எலஃபண்ட்ஸ் யானைகள் சேர்ந்து மொத்தம் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குமோ அந்த வெயிட்டுக்கு அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவல் தான் இந்த ரெண்டு ஒரு கூலும் சார்ஜுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ஃபோர்ஸு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ப்ளூ வேல் உலகத்திலே நமக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய லார்ஜஸ்ட் மேம்பல்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிலோகிராம் ஒரு ப்ளூ வேலினுடைய வெயிட்டு அவ்வளோ வெயிட்டு அந்த ப்ளூ வேல் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கோடி ப்ளூ வேல் ஐம்பது கோடி ப்ளூ வேல் சேர்ந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டு தான் இந்த வெயிட் ஸோ இப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருக்கோம் நம்ம பேசுகிற அந்த கூலும் ஃபோர்ஸுங்கிற அந்த கூலும் விசை நிலை மின்னியல் விசை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வலிமை மிக்க ஒரு விசை இதை விட அதிகமான வலிமை இருக்க ஒரு விசை வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் அதுதான் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் வலிமை மிகு நியூக்ளியர் அல்லது அணுக்கரு விசை தான் இதை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான விசை தான் நம்ம அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ முக்கிய இயல்புகள் மூணு நாலு அதை பார்ப்போம் இன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் அதனுடைய வேல்யூ அதே போல இதில் வர்ற அந்த ஃபார்முலாவில் வர்ற கே இருக்கு இல்லையா அந்த கேக்கு பலம் என்ன போடணும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும் இப்போ நம்ம எஃப்னு எழுதும்போது எஃப் ஈக்குவல் டூன்னு போடும்போது கே இன்டூன்னு போடுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கே இன்டூன்னு போடுற இடத்துல கேக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்மேட்டை எழுதிக்கணும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட் அதுக்கப்புறமா கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நோட்டோட வேல்யூ இவ்வளவு நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் இருக்கிறதுனால தான் ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த இடத்துல நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் மற்றதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ பெருசுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இதுதான் இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான காரணம் சரி ஸோ இந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட்டில் வர்ற அந்த எப்சலன் நாட் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு பேர் வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வெட்டிடத்தின் விடுதிறன் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கூலும் ஸ்கொயர் பெர் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் ஆஃப் ஒன் கூலும் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒன் கூலும் சார்ஜ் ரெண்டு ஒன் கூலும் சார்ஜ் ஒன் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ போல போகிறோம் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் ஒன் சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தேன் இங்கே ஒன் மீட்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்கள் என்ன வரும்ட்டு எப்படி இந்த நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் வருது ஏன்னா இந்த கேக்கு பதிலாக நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் போட்டிருக்கோம் இங்கே Q1 ஒனுக்கு பல ஒன் கோலும் கியூ டூக்கு பல ஒன் கோலும் டிஸ்டன்ஸ் ஆறுக்கு பல ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஒன் ஆகிடுதா அப்போ இங்கே நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் வருது இல்லையா ஸோ நைன் இன்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் ஒரு மீட்டர்
அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே வரும் அது மேலே கொண்டு போகும்போது டென் பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் அதனால தான் டென் பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் ஆகும்போது டென் பவர் தேர்ட்டின்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ இதனால தான் இது மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்குது மீதி ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்